ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷവർമ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല സാധാ നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ കലക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് എടുക്കാം അതായത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് കഴിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളമല്ല സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി മാവിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കണം കാരണം ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആ പാത്രത്തിൽ അധികം പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടെ തേച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നനന്ന തുണി കൊണ്ട് ഇതിനെ മൂടി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി അടച്ച് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷവർമയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഉപ്പ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ നാരങ്ങയുടെ നീരിന് പകരം നമുക്ക് തൈര് ചേർത്താലും മതി ഞാനിവിടെ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും എല്ലാം അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എയർ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് തൈരും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്താലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുക പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പര
കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ പിന്നെ ക്യാബേജ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് തക്കാളി തക്കാളി ഇല്ല കുക്കുമ്പർ ഇത് ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുബൂസ് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസിനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ് കഴിവതും ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പം ആ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ